ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലുള്ളത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് മുതൽ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട ചാപ്റ്റർ നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഇത്രയും ആണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റണ്ണിങ് ആ ഓർഗനൈസേഷന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തോ ഒരു പണം ആവശ്യമാണോ അതിനെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫൈനാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും റൺ ചെയ്യാനും മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഫിനാൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തോരം എമൗണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര എമൗണ്ട് വേണം ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് ലോൺസ് ഫ്രം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മളിത് റേസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക് എലമെൻ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷനിലാണ് സോ ദ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ റിലേറ്റ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ എ ഫേം ഇസ് ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതായത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ വരും ഡിബെഞ്ചേഴ്സും പിന്നെ മറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഒക്കെ വരും എ ഫേം നീഡ് ടു
ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ബിൽഡിങ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിലായിരിക്കും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളിലായിരിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് അസെറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഡിസിഷനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഈസ് എ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലാഭം അത് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഫോമിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കും ദ ഡിസിഷൻ ഇൻവോൾവ് ഹിയർ ഈസ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ബൈ ദ കമ്പനി ആഫ്റ്റർ പെയിങ് ദ ടാക്സ് ടാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കണം എത്ര രൂപ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പേർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് കണ്ടിജൻസിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരിക ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരിക ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് അതായത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എത്ര രൂപ ഏതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഈ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓവർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി കെയർഫുള്ളി അനലൈസ്ഡ് ബിഫോർ കൺസിഡറിംഗ് എ ക്യാപിറ്റ് ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോരം ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഫ്രം ഈച്ച് പ്രൊപ്പോസൽ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ ഏത് ഏത് അവന്യൂലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുക അതിൻ്റെ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാം ഹലോ റിസ്ക് റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അതായത് റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിട്ടേണും കൂടും റിസ്ക് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ കുറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല സോറി റിസ്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു മികച്ച പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻവോൾവ് ദ വേരിയസ് ഇൻവ
ടു ട്വിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതായത് അത് എൻഷ്യൂർ ടു എൻഷ്യൂർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ സോഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരിക്കലും ഫണ്ടിന് ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ദൻ ടു സീ ദാറ്റ് ഫേം ഡസ് നോട്ട് റേസ് ഫണ്ട് അൺനെസറി അനാവശ്യമായിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ആഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ and uncertainty and certainty about the availability of fund it integrates the financial policies and procedures it helps the management to eliminate waste of funds and reduce cost it help to achieve a balance between the inflow uh, and outflow of funds and ensure uh, the liquidity it serves as the basis of financial control it helps to reduce cost of financing to minimum it helps to ensure stability and profitability of business and it makes the firm better prepared to face the future ip itrayum karyangal ningal manoharayittu padikka ini namukku vera korchu chodyangalum kodi ee paadathile padikkanund adayathu factors affecting the capital structure ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം ഇത് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓണ ഓണർഷിപ്പ് ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടും ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കോമ്പണൻസും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ടിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കുറച്ച് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് and owners fund consists of equity share capital preference share capital and reserves and surpluses or retained earnings that is ownership fund il varunathu borrowed fund nu parayna samayath adil endakku varum loans debentures public deposit adakku varum so capital structure will be said to be the optimal when the proportion of debt and equity in such that it results an increase in the value of equity share നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചുമ്മാ കുറേ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂൽ ഇൻക്രീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എസ് എക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി രണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഏർണിങ്സ് മൂന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നാല് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഐ സി ആർ അഞ്ച് ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ ആറ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഏഴ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഒൻപത് ടാക്സേഷൻ പോളിസി പത്ത് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ദൻ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റിസ്ക് വരും റിട്ടേൺ വരും റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് വരും ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് ടു എൻഷ്യൂർ ആഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫണ്ട്
ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കരും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് യൂസേജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള അതിനെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാ ചെന്ന് അതിനെ മൊബലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസേജ് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം For optimal procurement, different available sources of finance are identified and compared with in terms of their cost and associated risk. What is the biggest source of uh, capital that we have to do with the organization? We have to pay for the cost of capital. We have to pay for the cost of capital. We have to pay for the cost of capital. So, we have to pay for the cost of capital. We have to pay for the cost of capital. We have to pay for the cost of capital. We have to pay for the cost of capital. So, this financial management is what we have to do with the cost of capital. വളരെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് കുറഞ്ഞതും റിസ്ക് കുറഞ്ഞുള്ളതും എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലതുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് പ്രൊക്വേർഡ് ആൻഡ് എൻഷ്യൂറിംഗ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇനഫ് ഫണ്ട് വെൻ എവർ റിക്വയർഡ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അത്രയും ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടല്ല ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും അതേപോലെ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷനും ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പഠിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അതായത് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എർണിങ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ടാക്സേഷൻ പോളിസി ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സീരീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു പാഠഭാഗമാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം മുതൽ ഒൻപതാമത്തെ പാഠഭാഗം വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷയാണ് എഴുതാം കേട്ടോ ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് വിത്ത് ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ